హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజన్ ఈరోజు మనం క్లాంపస్ సర్క్యూట్ గురించి తెలుసుకుందాము చూడండి మీరు ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసినందుకు ఓకే క్లాంపర్ సర్క్యూట్ క్లాంపర్ రిఫర్డ్ యాస్ కటింగ్ ఆర్ స్లైసింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ వేవ్ ఫామ్ అసలుకి మనకి క్లాంపర్ అంటే ఏంటంటే కట్ అంటే కట్ చేయటం ఇన్పుట్లో పంపించిన దాన్ని ఒక పార్ట్ని వేవ్ ఫామ్లో ఒక పార్ట్ని కట్ చేయటం అయినా లేకపోతే స్లైసింగ్ అన్న ఈ రెండింటిలో ఒకటే రెండు ఒకటే కట్టింగ్ అన్న స్లైసింగ్ అన్న దాన్ని క్లాంపస్ అంటాము క్లాంప సర్క్యూట్ ఇది యూజ్ ఈజ్ యూజ్ టు క్లాంప్ ఆర్ షిఫ్ట్ ద వేవ్ ఫామ్ ఐదర్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఏంటిది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అసలు క్లాంప సర్క్యూట్ ఏంటంటే షిఫ్ట్ చేయటానికి వేవ్ ఫామ్ అసలుకి ఇలా ఉంది కదా ఈ వేవ్ ఫామ్ము ఇది ఎలా షిఫ్ట్ చేస్తారు అంటే చౌతా వినండి ఓకేనా ఇట్లా వేవ్ ఫామ్ ఉంది ఈ వేవ్ ఫామ్ని ఇట్లా ఉన్నదాన్ని ఇది పైకైనా పోవాలి లేకపోతే ఇట్లా కిందికైనా రావాలి దాన్ని ఏమంటాము మనము క్లాంప సర్క్యూట్ అంటాము ఇలా యూజ్ చేస్తాం మనం ఒకసారి నేను చదువుతాను చూడే క్లాంప సర్క్యూట్ ఈజ్ ద క్లాంప్ ఆర్ షిఫ్ట్ ద వే ఫామ్ అద్ ఐదర్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఆర్ డ ఇన్ వ ఇన్ డౌ డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ అయినా వచ్చేదాన్ని మనం క్లాంప సర్క్యూట్ అంటాము ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డయోడ్ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్లో చూడండి ఏం కనపడుతుంది డయోడ్ కెపాసిటర్ ఇంకోటి ఏముంది రెసిస్టర్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ కనపడుతుందా అవి ఈ సర్క్యూట్లో మనము యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇట్ షిఫ్ట్ ఏసీ సిగ్నల్ ఇంటూ డిఫరెంట్ డీసీ లెవెల్స్ ఇప్పుడు ఏసీలో పంపించిన దాన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ ఏసీ పంప్ ఏసీ అప్లై చేస్తున్నాం మనం టూ ఫిఫ్టీ ఎడ్జ్ టూ థర్టీ ఎడ్జ్ టూ థర్టీ వోల్స్ ఇంకా ఫిఫ్టీ ఎడ్జెస్ అప్లై చేస్తున్నాం అప్పుడు మనం ఏం ఏమైంది డీసీ లెవెల్లో చాలా సిగ్ డిఫరెంట్ డీసీ లెవెల్లో అవుతుంది ఏసీ సిగ్నల్ ఓకేనా చాలా షిఫ్ట్ చేసిద్ది డస్ నాట్ చేంజ్ ద సైన్స్ సోడల్ వేవ్ ఫామ్ ఈ సైన్స్ సోడల్ ఇలా ఉండేదాన్ని సైన్స్ సోడల్ వేవ్ ఫామ్ ఇది ఇది అసలుకి ఎట్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవ్వదు పైన అయినా ఇట్లాగే ఉంటుంది కింద అయినా కానీ ఇట్లాగే ఉంటుంది ఓకేనా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పాజి ఇక్కడ క్లాంపర్ సర్క్యూట్స్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో పాజిటివ్ క్లాంపర్ సర్క్యూట్ ఇంకోటేమో నెగిటివ్ క్లాంపర్ సర్క్యూట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది ఈ పాజిటివ్ క్లాంపర్ సై సర్క్యూట్ని చూద్దాము ఓకే క్లాంపర్ సర్క్యూట్లు ఏమున్నాయి ఫస్ట్ దీని గురించి ఇందాక చెప్పాను కదా కెపాసిటర్ ఉంది డయోడ్ ఉంది లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఓకేనా వోల్టేజ్ కూడా మనకి ఉంది ఇక్కడ సైన్స్ సోడల్ పాజిటివ్ క్లాంపర్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇట్లా ఉండే దాంట్లో ఇది పైనదేమో పాజిటివ్ ఇక్కడ కిందదేమో నెగిటివ్ కదా ఇది ఈ డయాగ్రామ్ నేను ఇప్పుడు ఇదంతా చదివాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక నీకు మీకు చెప్తాను ఇఫ్ అప్లైడ్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఏసీ సిగ్నల్ దెన్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ డీసీ మనము ఏసీ సిగ్నల్ అప్లై చేసాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిద్ది అవుట్పుట్ డీసీ సిగ్నల్ వస్తుంది ఇన్ పాజిటివ్ క్లాంపర్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అండ్ ద కరెంట్ ఫ్లోస్ మ్యాక్సిమమ్ సో ద కెపా కెపాసిటర్ ఇట్ విల్ డబల్ ఆన్ పాజిటివ్ సైడ్ ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎలా ఉంది డయోడు ఫార్వర్డ్ బయాస్లోనే ఉంది కదా సో మనకేమది కరెంటు ఫ్లో అయిపోయింది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ సరేనా పాజిటివ్ సైడ్ క్యా కెపాసిటీలో డబల్ అయిపోయింది కెపాసిటీలో ఓకేనా ఈ పాజిటివ్ క్లాంపర్ క్లాంప్ ఆర్ షిఫ్ట్ ద వేవ్ ఫామ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ పీక్ టచ్చెస్ జీరో లెవెల్ ఆర్ జెంటల్ యాక్సెస్ ఇప్పుడు నీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఎప్పుడైతే మనము పాజిటివ్ క్లాంపర్ని తీసుకుంటున్నామో ఇట్లా ఉండదండి నేనేం చెప్పాను పైకైనా షిఫ్ట్ అయింది కిందికైనా షిఫ్ట్ అయింది ఇప్పుడు మనకి పాజిటివ్ క్లాంపర్ ఎలా ఉంది పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేసాం షిఫ్ట్ చేసిద్ది పాజిటివ్ సైడే షిఫ్ట్ చేసిద్ది మనకి ఎలాగా ఇదేమో జీరో లెవెల్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనము ఇట్లాగా డాటెడ్ లైన్స్తో తీసుకొని ఇట్లాగా ఇట్లా చేయండి చేస్తాం మనకి ఇక్కడ వన్ మినిట్ ఇట్లాగా వచ్చింది వస్తే ఇప్పుడు ఈ జీరో లెవెల్కి మనకి ఏం టచ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ నెగిటివ్ పీక్ ఇది నెగిటివ్ పీక్ ఇది పాజిటివ్ పీక్ కదా నెగిటివ్ పీక్ ఏమైంది జీరోకి టచ్ అయ్యింది అప్వర్డ్లో ఏమైంది షిఫ్ట్ అయిపోయింది దీనికి అప్వర్డ్లో షిఫ్ట్ అయింది మనకి ఓకేనా ఇది దీని దీనికి మీనింగ్ పాజిటివ్ క్లాంపర్లో మనకి అప్వర్డ్ 
క్లాంప్ అయిపోయిద్ది ఆర్ షిఫ్ట్ అయిపోయిద్ది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ పాజిటివ్ క్లాంపర్ గురి సర్క్యూట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నెగిటివ్ క్లాంపర్ సర్క్యూట్ గురించి చెప్తాను వినండి ఓకేనా చూడండి నెగిటివ్ క్లాంపర్ నెగిటివ్ క్లాంపర్లో ఎలా ఉంది ఇది రివర్స్ బయాస్లో కనెక్ట్ చేసాం మనము డయోడ్ని ఇంకా రెసిస్టెన్స్ ఇంకా వోల్టేజ్ ఇంకా లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇది లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ ఇఫ్ అప్లైడ్ సిగ్నల్ ఏసీ సిగ్నల్ దెన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ జీసీ ఎప్పుడైనా కానీ నేను ఇందాక చెప్పా కదా ఏసీ ఇన్పుట్ ఏసీ ఇస్తే మనకి అవుట్పుట్ డీసీ వస్తుంది నెగిటివ్లో అయినా పాజిటివ్ క్లాంపర్లో అయినా ఓకేనా ఇప్పుడు ఇన్ నెగిటివ్ క్లాంపర్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ కరెంట్ డస్ నాట్ ఫ్లో సో డ్యూ టు కెపాసిటర్ ఇట్ విల్ డబల్ మైనస్ టూ ఎం టూ విఎం ఓకేనా ఇది విఎం ఇది టూ విఎం మైనస్లో అంటే రివర్స్ బయాస్ కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు వచ్చి ఏం వచ్చింది ఇట్లా ఇట్లా వచ్చింది ఇది జీరో అనుకోండి ఇక్కడ డాటర్ లైన్స్ తీసుకోండి తీసుకుంటే మనకి ఇలాగా ఉంటుంది ఓకేనా పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఉంది కదా ఇది పాజిటివ్ పీక్ అదేమో జీరోకి టచ్ అయిద్ది ఇక్కడ మైనస్ టూ ఎంకేమో ఇక్కడ వచ్చిద్ది వేవ్ ఫామ్ ఓకే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ద నెగ్ ఇన్ నెగిటివ్ క్లాంపర్ క్లాంప్స్ షిఫ్ట్ ఆర్ షిఫ్ట్ వేవ్ ఫామ్ డౌన్వర్డ్స్ పాజిటివ్ టచ్ హార్జంటల్ చెప్పా కదా హార్జంటల్కి ఏమో జీరోకేమో పాజిటివ్ అయిద్ది ఇక్కడేమో మైనస్ టూ బిఎంకేమో మనకి కింద ఉన్నది నెగిటివ్ పీక్కి టచ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండ